Duke e fundur për zbatimin e vendimeve të Kongresit e Pejst të Partis për vënjën e interesit e përgjyshëm në bindë... Në fillimi ishte kinemaja, më pas televizioni. Ato na ushqenin me kronika gri, me shumë propagandë dhe pak të vërteta. Pjala zhurmues ka nga cmuar në memorin tuaj, ka bërë zhurm në skutat e thellat kujtimeve, duke siel në imaginat televizorin i liria bardezi. Një televizor me një band të vetme atë të VHF-ës. Bandën tjetër u HF e sa juam vet me atë që quaj ka noqe e grupit. Kështu nedve, ngrini mantenat, dhe mundoheshim të eliminonim zhurmuesin e kanaleve të huaja televizive. Po cili ishte zhurmuesi që bënde lavajin e mëndjeve tona? Broma, viti 1929 në aspektin politik ka qenë një vit plot me njarje, një vit më par është bërë kongresi i par i partis, ko që zoze është palur armik i saj, në viti 1929 do të ekzekutohet, por sonte do të qëndrojmë në disa njarje të tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashmet Shqipëris. Në gushtin e vitit 1929 dodhin ato që quen provokacione të gushtit, në kufirin shqiptaro-grek. Në vitin 1929 i epet fund luftës civile greke, e cila kishte si pretekst prishen e marveshje së varkizës. Qeveria greke që natë ko kishte mbështetje në Britanis madha dhe të shteteve të bashkuarat Amerikës, përveç sul me vendaj ushtris partizanet greqis që ishte një degzimi armatosur i partis komuniste greke, shkakto jo pak probleme edhe për Shqiprin. Qeveria Greke akuzon të shtetin Shqiptar se ndimon të partizanët. Kështu një sërë njari është ndodhë në kufirin mi 22 vendeve gjatë gushtit të vitit 1929. Më dy gusht në vido hoftë të devolit pati 7 orë luftime. Artileria Greke që lojnë në tokat Shqiptare dhe predat bjen 300 dheri në 500 metra në tokën tonë. Forsat Greke nisin edhe një sulë majror duke angazhuar tre batalione në luftime u vran 6 ushtarë Shqiptar dhe u plagosin 6 të tjerë. Një dit më pasë. Ish ministri mbrojtjes e Greqis Aleksandr Papagos deklaron në Athin, do t'i bjem Shqipëris. Pas Vidohovës, ushtria Greke ishtë rio sulmet në pjesët e tjera të kufirit. Sulme sporadike u registruan në sektorin e Bozhigradit, sot Miras, dhe në drejtim të Leskovikut në afërsit piramidave. I ndodhur në këto kushte, shteti Shqiptar mori vendimin për mobilizimin e ushtris në të gjithë kufirin një gorë. Më 7 gusht 1929, Vidohova u shtëndrua edhe një herë në një arend të përplasjes Shqiptaro-Greke. Në piramidën I-55, trupat ushtarake greke kishin mundur të mblideshin në teritorin Shqiptar dhe zhvillua një beteta ashpër me forcas Shqiptare të përbëra nga një tog dhe nga një nën reparti ushtris populore. Vetëm pas një dit luftimesh, forcas Shqiptare arritën të largonin forcat greke nga teritori unë. 12 dhe 13 gusht, 
një varkë sulmesh përfshin postën e gullit në bilisht në piramidën i 33. Më njësin e 14 gushtit, forcat greke nisin një tjetër ofensiv. Brigada 21 e mbështetur nga një regjiment të artilerie dhe nga një skuadrilli aeroplanër Spitfire vazhduan sulmet e tyre kundër Shqipëris. Në këtë dit, grekët hodhën më shumë se 2.000 preda artilerie në tokën shqiptare në fshatat Trestenik, Kapshtic e Cangojnë dhe në qytetin e Bilishtit. Më njësin e 14 gushtit, forcat greke nisin një tjetër ofensiv. Brigada e 21 e mbështetur me një regjiment të artilerie dhe një skuadrilli aeroplanër Spitfire vazhduan sulmet e tyre kundër Shqipëris. Në këtë dit, grekët hodhën më shumë se 2.000 preda artilerie në tokën shqiptare në fshatrat Trestenik, Kapshtic e Cangojnë dhe në qytetin e Bilishtit. Nga goditjet e artilerisë mbetën 5 civil të vrarë si dhe dëmet të shumë të materiale. Në bazë të komunikatave të Ministrisë Mbrojtjes në vitet 1950, nga redh 29 provokacionet e ushtrisë greke në kufirin një gorë të Shqipërisë, mbetën të vrarë 29 ushtarë dhe oficerë të ushtrisë sonë, por duke logaritur dhe dëmet që u shkaktuan në civil të parë matosur, kjo shifër me ndohet të këtë qenë më e lartë. Në bazë të komunikatave të Ministrisë Mbrojtjes në vitet 1950, nga redh 29 provokacionet e ushtrisë greke në kufirin një gorë të Shqipërisë, mbetën të vrarë 29 ushtarë dhe oficerë të ushtrisë sonë, por duke logaritur dhe dëmet që u shkaktuan në civil të parë matosur, kjo shifër me ndohet të këtë qenë më e lartë. Iftuar një sori me zhurmues, është zoti Skënder Malindi, ish ushtarak, një nga pjesmarsit prezent në luftën që ndodhin në kufirin Shqiptaro-Grek. Këto luftime që u zhvilluar në kufirin Shqiptaro-Grek, quen provokacionet të gushtit, sepse kanë të bëjnë me zhvillime luftime shpikrish në kufirin tonë. Por mos arojmë një gjë, që qeveria Shqiptare, ashtu si shumë qeverit të lindjes, indi monte e forcat partizane e greke. Apo jo? Forcat partizane, parë se të prishin mërden me Gustavin, forizdoshin nga në Macedonis. Kur prishin mërden me Gustavin, atër e forizimi tyre besh nga në jonë, vinin shkakorin e durës, edhe nga durësi me kodona e makinash, një kompani makinash, një peset makinash tajer, të cilat i menjën materialet e nevoshe për ta, armatime, ushqime, veshmatje, mjetë mjekësore për cëmurët, për plagozit, edhe i shpinin në teritori, ja u shpinin partizanet në teritori në Gramozit. E përëndesh bësh për ndarja. Juve në atë konë do dhe shqitë në Tiran, apo jo? Unë do shqë në Tiran, kam e një dhe një epizot me një oficer të ljartë polak. Po? Në anë e këtyre qeverive të demokratisë popullore, ishtë të taktuar një oficer i lakë për lakë, se që gradë kështë e nuk e di. A i dhjitë e vetë vëllusisht. Nga në jonë, për gjegjes i kolonës për transportuar materialet nga durësi deri në kufirin grekë, ishtë të taktuar major në shatë hysi. A i dhjitë e vëllusisht. Edhe i thotë, ministit Brensën, Gjernë Bejmet Qevët, unë dhjitë i thotë, A ka mundë si të marë majorë së këndër malindit të më përkëthejnë, të mërë veshme të e? A i edhe aprovimin. Edhe në shatyës dhjetë të morë, unë ka me aprovimin të të nga ministri bëshme, që ti të vishme të moshë mua. I thashë unë nuk varëm nga i, unë varëm nga shefi shtarë bërgjeshme, varëm nga gjërarë bëqi. Shkovate ka i, ja raportova të qeshtet, a i ma autorizdoj, edhe në pasta varë bashkë me të shatyësën, shkuam në hotel Dajti, në Dajti Rindej. Unë nuk isha uniformë civila dhere, isha me uniformë ështërake. Ne vam të dy futë në breda, e gjithë me kojdorët e. A i stam pa mua veshë uniformë, dhe largohë me njëherë ta. Mos hajtë dhe me me uniformë. Vishu civil ta, e takime të dy bërë ta, jo këtu në Dajti, po të bëjmë në rrugë ta, ku shetit populli. Të nesë e mora të ki shokë, kostu në civil, u të akome të, edhe më tha, a i kuptonë të tha, që në dajti e shqenë dhe spionajit tha, a të janë tërë ambasada të të rrinë tha, mua më gjyrmojnë tha, e po të shonë me ty tha, me njerë për caktu se cilë jam. Pra ndaj, do t'i bejmë tha bisedimet, duke e shqetitur, bulevarit të në atë kohë ishe një tërë populli më bremi e shqetitoria, e bëtë e gjyro bulevarit, e në bërim gjyro me te, me minista bëjmë gjyro, se ku bëjmë gjyro imi të sigur tha, 
nu këna piketon do të njeri. Pas ta gjubën do të njeri, ta imi ashtu. Edhe a i tregonte, do vinë këto maldra, janë ka qërë matime, ka qërë municione, ka qërë shqime, ka qërë veshmatje, do vinë natën, thosh, do t'i t'as potoni me njerë, t'i gërkoni maqinat, edhe maqinat dalë nga kore në aport të durës e natën, në mënyrë që mos konstatojnë në njeri. Edhe këshu dhe pramë në nëntarve. Ju ishtë një nga pjestarët e grupit operativ që u kryua për këto luftime. Një episod tjetër dhe një emër tjetër që delë nga dokumentat historikë të kësaj periude është emëri generale Hamid Keqit. Hamid Keqit ishte drejtori i zbulimit, sa kisharë dhe i në akademia. Para disa ditë është dhe bënë një stërvitje me harta. Idejnë e sa kështë stërvitje kështë bërë këshqitari sovetikë që ishte pranë general Beqirit. Një ideja kështë berë që ne do të konsumonim këllë të gërëgëvet duke fëlluar nga balëshi, godit e kërësore, në qafë e këqokut, gjatë mali të trebeshinës, urshin në gërëve kërëzyrës atë shkëmbinëtë, ngrishin në mali edhe mbelit, e delë në mali në papigut, me tanke. Hamit i thotë atia, unë thotë këtë rrënë e kam shkelu me kembë, e di, Kse jo tanke t'ju shkojnë, po edhe njëzit vështikalojnë në këto ripa në këto shkëmbinë. A i duke të ofendua, për këtë qështje, qit më rëshë mua, i raporton. Beqirit, kështu kështu më ka kënështuar i denës të rivites në kërënërën Hamid Keqi. A i duke të raportoj lartë, për këtë shkak, e arrestuan Hamid Keqi e fëtë të bukë dhe një dy vetë pas të ljuar. Cilët ishin ushtarakët që u mblodhën në në komandën e Mehmet Sheot? Shefishtajt përgjishëm General Major Beqi Baluku, Dërto Politike Ushtëris General Major Hizdi Kapo, Komandant i Atjeris General Major Tahir Kadereja, Dërtori Prekatisë Ushtarake General Gjemarku, ishin edhe dërtojt e Ministrisë. Hamid Keqi që dërtojt e zvolimit, A i nuk ishte, ishte arrestuar. Për kostë ishte, ishte saktuar drejtorës bulimit të mesteko. Po a i nuk aktivizua shumë në fillim, sepse sa erdi. Dhe tyrën e tje bendë një major gjelal në Vosele, në Kolonja. Flitet që në këto luftime, në këto provokacione, janë vrarë rreth 30 vetë nga ushtëria shqiptare. Ju që farë informacion i keni? Një vetër në thanë të janë vra rrëthin qindë. Po. Në thanë në të dhe. Në raportimi që në vinë në poshtë. Po, po, së të me saksi, kjo mund tjetë bërë më vonë me... Po, në në këshurë më thanë, janë vra rrëthin qindë, u vra dhe komandi i batalionit. Edhe shefi zbulimit të regjimentit. Një kapitet në panariti. U kërkua në dima e këshiltarëve u shtarak sovjetik? Këshiltarët sovjetik kishin në divizion e Korqës, në brigat dhe vlorës, edhe në këtë regjimet tanke, edhe në regjimet një arqerisë, të gjitha ta ikën u gërbulloa në Tiranë, asë një nuk mori pjesë në provokacionet dhe gushtit. Qenë të gjithë të përqendorë në Tiranë. Kulmi provokacioneve arriti në gushtin e vitit 1929. Qëfar ndodhi pikrisht? Partizan në Grek, duke vazhdo luftimet me ushtrinë greke, mësë fundi erdhe u përqëndruan në masivin e malit Vicit, në këtë rejon, edhe në masivin e malit Gramozit. Duke me nduar se këto janë malit të pistra, të pakalushme në teknika luftarake, edhe mundet që duke përpunime mbrojtëse, mundet të rezistojnë për një gotë gjatë. Mi po, ushtrinë greke, Nuk u me fëtë me kaqë, a i do të të jazison të pëtë cishtë, përndaj, a jo përqëndroj forca kërësore këtu në këto rejone, për të vazhjohë mësujme në mëtheshme në drejtim të vicit edhe të gramovit. Këto përqëndrime që u bënë këtu për azisim në partizanëve, e shqetsuane të komandën tonë të përgjishme, sepse ishte afë kufiri tonë, ja kërësh kufiri shtë të roshë. Përndaj, Komanda jonë e përgjishme, dërgoj një kompani të divizionit të jetë në Vidohovë, në lartësi 1307. Por më të gushtë, grekët 
e godite në kotët një tregjit e shtatë, mërë të edhe me mërtaja. Si rezultat, u vranë gjashtë shtarë, edhe komandë i kompanisë, kapitenë me mune gjipi, dhe aspirantë, fejtë bregasi, nga katonit më ndeshë e skraparit. Të dy u vranë në një predhë artillerie në logore. Me pesë i kushtë, komandë e o në përgjyshme, për të marë masa më të sigurta, dha urdhër që divizionën i tëtë në Korqë, ku komandantë ishte kolonel Petri Dume, moj dhe tyrë të hapet në Aqafe Kazanit, dhere këtu apër posht të stenikut. Me dhe tyrë që të zinte pozicionën në mbrojtje, këtu e mos lejonte depërtimin e hushtisë greke në thelsit vënditon. Komandat divizionit, këtu mori masa efektive, mori masa efektive për mbrojtje, buj dy regimente në skalërën e parë edhe një regimente në skalërën e dytë. Vendosë dhe këtë divizioni e me këtë të tyra e betet pa mundur avëndësim dhe ushtë i gëke të cilë dhe një tonë. Me dhe zënjën e pozicionit të divizionit të të, komande përgjishme kryoj dhe grupin operativ. Unë ishe në të kohë komande shkodhë bashkuar në Tiran, sa po kësha mëru akademin në gradën major. Më thëresin urgent në komande përgjishme. E mja binurur që të ka kërkuar me me të sheu të vesh urgent në komandën e tia. Unë njësa me njëherë edhe mbrita në vënd komandën e tia që kishtë e këtu në malin e Moravës. Sa mbrita atje, me tha, Skënder tha, këtu ta do dhe projet të si që kemë suan në akademi, veprime luftake do bëjnë ashtu, tha, dokumentat të operative do bëjnë ashtu, edhe vendos të shtabe do bëjnë ashtu. Si u lorë dhe shumë, a i kuptove mirë, tha, e kuptova, edhe a shumë vazhdoa dhe qëna filimi edhe dhe një fund. Pas taj, komando operative për të bërë me efektive në rojtjen, dha urdhër, brigade vlorës, eri u përqëndrua në rejonin Zvezdë po janë. Regimenti tankëve të artërisë në ishën Tiranë, u vendosë në Zemlak. Një regiment i divizionit parë, në Tirana, eri u vendosë në Maliqë. Regimen të jartë gjërisë, rezeve komandë përgjishme, u vendosë këtu në fukshë dhe vollit. Dhe tyre brigatës vlorës, ishte varendë i parë, në qofë se dhe koshim neve nga kraju i djathë, në likjelit e prespës, me një e brigatë du shë zite mbrojtje në Rakitskë edhe në likjelin e prespës. Me qëllim, që të bostelion të depërtimin e armikur dhe gëdëjtim, të delë të këtu në devol, edhe mbeshin të këto forësat tona këtej të rëthuara. Dhe tyre pa, e dytë, varë dhe dytë ishte, që jo brigatë të mashon të këtej, edhe të kundusërmon të në drejtimin e të stenikut në kufi, për vendosin e situatës. Dhe tyre të retë, në rast e rëzikoshim këtë nga dardha, nga guri kuqë, e dhejnë në bëboshtitës, kjo brigatë, kjo gjë tyrë, të mashon të kjo prej këtë dhej, në korë që delë të të kundus të mund të në drejtimin e qafës qarit edhe të gujtë kuqë. Po këshu e regimentit tankëvit, kishtë e dëtyrë të mbështeste në këtë drejtim brigatë dhe këmësojës të vlorës, edhe gjithashtu, varet të djetër ishtë të mbështeste pra brigatë dhe vlorës në drejtimin e qafës qarit. Si u zhvilluan njarit më tej? Ku u zhvilluan për sëri luftime? Të një luftimet, realisht, bëshin duhet në artillerie, po duhet e duke fillonin në mbari, fillonin ata. Se gjerën e meti ishe shumë rigorosë, nuk do në të kina në onë të kitë bëshë asë një provokim. Sa që bërën të qitë e mërderi, ne u kunë përgjishim, ne vetë parë nuk bërim. Këtu, në basë të ju vendosë të këto, si këto atë uallë e mua, duallë shumë vëllëtarë nga koqa, nga rrëtë e koqës, që të vinin, të bashkojnë në ushtërinë. Një nga këta ka qëtë dy patriot, Liza Kodheli dhe Amet Starevecka, i të guan letër komandës përgjisht, kemi gati dhe me në front. A ju bërë dhe në shtypë, u folen në shtypë atë një atë kohë. Këta e fiduan në sujme herë në parë, ku në mali të vicit. Këtu mbrosh general Vlandas, komandë i operacionit, komandë i partizanit në grupimin e Vlandas. Punimet i këshin bërë ata, nuk vjetë në shumë, sepse ashtë një rendë, aviazioni, i goditën i shkatërua në 300 zjarët edhe këta e patë më të letë për të 
të rëmuarë. Kështu që bërë nga tre ditësh, mali i vicit u pushtua nga trupat greke. Një pjesë forësave partizane, me sa di unë shpëtuan dhe u bashkuan me forësat partizane që ndodheshin në zonë në Gramozit. Ata kjo shpëtuan. Në këtë kohë, Gjernal Mehmeti urdhëroj peti dumën edhe mua të vinim në shtabin e Gjernal Bajotasit, kështë e këtë komando i partizaneve të Gramozit, e të menim me formata qëfar organizimi ka ushtëria greke, qëfar amatimi ka, si ishtë pregatitu kuadri, si ishtë pregatitu trupa, oficerët, qa karakteri kanë, qa prije kam të për janë në dhenë, a janë pregatitu kanë në taktiko operative, edhe na veprime taktike operative përdojnë në kërë marrën, shpinë marrën, apo subinë frontaqë. Dhe vamë ati neve, në mund komandën, na pritë shumë mirë, në mund komandën ishte me komunitetet më të maja, e shtuar me qilima, ato oficerët, të veshë me uniforma të reja, me stofë dhe i kategorisë parë, të lustruar. E partizanëve, që drejtonë në forësat partizanëve. Po sepse, në partizanë në atë kohë, një moshë nga shtetet e... Lindjes, të gjitha. Lindjes, në bile djeve të tonë pak e ferjorë, se ne shkuam me uniforma fushore atje, në shkuam me uniforma tonë të reguta. Në basi unë maruam për ndi, erdhëm, i raportuam gjenë me metit, të gjitha të dhenët, ajnë adha urë, bë një uzime, e këto, ja u dërgoni repartet, në një që të gjithë ka komandët e repartet, të ishi në djeni, ndi veprimet, në thaa, këtë bën ushtiria greke. Në Malja Levitës, në erdi neve një dit, një fonogram, nga komanda e Bajotas, që në në dhjet të gjithës nesërme, komanda e operacionit të ushtisë greke, edhe këshiltari Amerikan, General Van Flit, do të dhinë në mali në Alevicës. Pra dhe lutemi, juve godite një këte me artilleri. Nga ju erdi kjo? Nga Bargjotas? Nga Bargjotas. Gjerën me meti nuk është aty. Mëra mua ndorë telegrami. E mora. Ku erdi a i, shko një raportojnë. I tha, qëk qëk ardhe një radegram nga komanda e Bargjotas. A i e mori, e ledzoj. E me hedha, ne e thanë, nuk bëjmë aventura. Kjo që e hodhi poshtë, do më a ishte shumë i kujdesëm në edhe korrekt që neve mos ishën të parë të bënim provokime të nëzistim ata. Komanda e greke pastaj vendosi që të sërmonë të këte nga Tresteniku, në Tresteniku, gjatë se nuk një në skëtu, të dete në këtë bëgjë gratë, misës të gjithonë, të vazhdo të miras, të vazhdo të një pjesë e forcave të delë të këtu në Vidohovë, dhe të të nkra partizanëve, nësa pjesë të tjetër të vazhdojnë të rrugur e të delë të në qafre kazdanit, në që të zhjitë e gjykën, të zhjitë rrugën partizanit, në boskëshin në adenje për të beqin të rëthuarë. Pëllonë sërbim këtu. Këtu në deshën me forcët e batalion 104, të regjimentit 14, luftime të bëndë të përdakshme, pa të humbje, edhe nga ta, edhe nga neve. Lufta vazhdoj ka të presorë. Grekë si e pangë, nuk ishe mundur që ata të dëpërtonin në teritorin tonë, u të hoqët. Këtu në këtë luftime, u vra dhe komandit i batalionit, kapitin Riza Mestani, nga katundi spathar e skraparit. Ata e hoqën dorë, në mësimja, për këra marje, edhe filluan mësimjen frontale. Edhe këta, e filluan mësimjen në dy drejtime. Një drejtim që të shpinë të një kafre kazdanit, edhe një drejtim që të shpinë të dhe grykën e golobesh që delë në rehovët kolonjës. Për zonë këto, dy gryka në që të këta partizanë në deshën në këtë zonë të një meqin të rëthuarë. Këtu luftime të vazhduan të ashpra, bile më të ashpra se në këto në bandë dhe vicjet u përdojë artjeri nga gjithë kalibrat. Ushtera monarkiste ishte e pajisur mirë, përveç që kishte mbështetje në anglezve dhe amerikanëve. Të anglezve më shumë, jo të amerikanëve. Në amerikanë i vetëve vanfiti, këshetari, i përgjithshëm, po forësa që nuk ishte. Masi e goditën më rendë me artjeri dhe gjithë të lojë të arvet, me aviacion, gjë aviacioni vazhdimisht të të ronde, për mi këtë, 
me grana dhe hedhës, me mortaja, mundën të shpërthejnë në këta në dejtim të malë gramozit, edhe këta për 4 ditë dalin një këtu në punë. Mbaj mendë që në mbremin e ditës 4, gjithë kufiri, që këte që nga të stenikë e vërgjo këtu, gjithë kufiri u hotë fishek zjarë, plumba me gjurë mlenës. Do të thështë që që kufi u vendos, edhe lufta partizanë e greke, mori fundë njëherë e për gjithmonë. Pra kjo përsa i përket luftimeve dhe provokacioneve të gushtit të vitit 1929. Në kryet të parades, shefi i shtatë madhoris, general major Bekir Baluku. Në ndinguit e marshit solen, parakalojnë oficerët dhe ushtris tonë populore. Të ringa mosha, por të rrudhur nga vujtjet e tyre gjatë luftës për liri, ata që nuk e peshua një jetën e tyre asë njëherë, që me emrin dini në zemër dhe në nënkomandën e prisit të fitoreve të popullit tonë, general kolonel Enverhoxha u hodhen bi vdekjen për të siguruar jetën e vran armikun dhe në gjallën lirin. Parakalojnë kadetët e shkodhës kënde oficerët e artëm të ushtris tonë populore. Parakalojnë për para komandantit suprem oficerët dhe marinarët e marinës tonë komtare në projtës të pam poshtur të bregdetit dhe ujdave tona teritoriale. Parakalojnë djemte punëtorve dhe fshatarve, djemte të shtypurve në të kaluarën, djemte masave punojse dhe sundojse në të sotmen, ata që u lindën për e urise për e mjerimit dhe që sot të mbajnë armët në torë për të mprojtur fitoret e popullit. në nënkujdesin e qeveris dhe të partis, forcohet dhe modernizohet shto dit me artin e lavdishëm u shtarak stalinian, për të qene fort dhe gatshme kur do herë për mprojtje në Republikës nga armisht e vendit, imperialistët Amerikano-Ingles dhe bashkëpuntorët e tyre, banditët trotskistë të Beogradit dhe monarko-fashistët grek. Puntoria e kantjerit dhe tarë të dursit është mobilizua me të gjitha forcat për të shtua sa më shumë transportin dhe tarë që letëson shumë komunikacionin në vendin tonë. Punohet për ndërtimin e një barke të re. Në stadiumin qafdar të Sofjes, Për para vjetra mi spektatorve zhvillohet ndeshja miksore në dërkomtare e futbolit mi di skuadrave komtare të Bulgaris dhe Shqipëris. Skuadra komtare e Shqipëris Skuadra komtare e Bulgaris Shkëndimi tradicional të plamureve fillon ndeshja e pritur me padurim nga publiku.
pasak tuar kitoren mejit se de pak minuta indam nambarimi. Dhe shëron të të komunikon të fitoren Por ndeshja përfundon në barazin e dy skuatrave Pashënua as një gol Situata në kufirin shqiptar Ishte thjesht pasoj e zhvillimeve të brëndshme politike në Greqi Apo kishtet bënde me pretendime më të thela të shtetit grek Iftuar son të një histori me zhurmues është studiuesi dhe historiani Zoti Beqir Meta. Njërë se erdhe. Njërë. Qëfar rezikoj Shqipëria me përplasim që ndodhi në gushti në vitit 1929? Jo vetëm në gushti në vitit 1929, por gjatë gjithë procesit të zhvillimit luftës civile në Greqi, ku Shqipëria pati një rol, rol inklusisht të furnizusit me materialu shtarak dhe të kalimit të gueriljeve greke në teritorin shqiptar dhe pasaj kalimin në pika tjera për të goditur nga mbrapa forcat kundushtare, pra qeveritare greke. Shqipria rezikoj shumë, e para Shqipria rezikoj një izolim më të thellë në dërkomtar, armisimin më të më të thellë dhe më të më të më të më të më të me fuqit për nëndimore, gjë që do të thoshte që ju afrua shumë një ndërhyrje ushtarake brënda teritorit të saj. Pra, rezikoj të integritetin dhe saj teritorial dhe sigurisht dhe pavarësin e Shqipëris. Kjo ishte reziku i par evident, por ka pas dhe një rezik dhe një dëmë tjetër shumë madhë, pasi Shqipëria duke u izolua shumë në arenë dërgomtare, duke armisuar me fuqit përndimore në nivele ekstreme, nuk pati më mundësi të mbron dhe interesat të nësishme komtare të saj, mi disë tyre interesave edhe qështje në qame, e cila ishte qështja më e rënsishme, më emergjente dhe që ishte, do thoja unë, një qështje që nuk priste për të zidur në ato momente dramatike, kur kemi imi në vitet e para të spastrimit etnik të qamëris dhe pobusia qame ishte si refugjat në teritorin shqiptar. Dhe ishte gjitha mundësit për të zidur të problem. Shqipria kishte një debat të vjetër kufitar me Greqin. Greqia kishte ngritur gjatë luftës dytë botërore kishte si thush rivitalizuar kërkes në saj për aneksim në Shqipëris Jugut. Këtë kërkes e kishe paracitur dhe në konferencën e paches së Parisit, në bandë të në fuqi ligjin e luftës me Shqipërin, dhe pretendonde të ahiste këtë ligjë pasi qeveria shqiptare të ndërshkohesh për agresionin gjoja në Thojza, që kjo kështë e bërë në vitin 1920 bashkë me italianët kundë greqisë. Qëllimi ishte që të gjendës një argument juridik, politik në në politikën nërkomtare, me qëllim që Shqipëria të paguën të duke dhënë Shqipërinë e Jukët. Përfshirja në luftën civile, sigurisht i dha argumentat të reja politikës aneksioniste greke, dhe është interesant fakti që Grecia me gjithë se ishte e përqarë nga brënda, ishte në një konflikt civil, gjeti forca, gjeti energji, sepse studioj sigurisht dhe politikën nërkomtare, për të paracitur jo vetëm interesat e saj të vjetra dhe argumentat e vjetra, gjoja teritoriale, strategike, etnike, tjerë, për të aneksua Shqipërinë e Jugut, por shtoj, u shtoj të një argumenta një argument të ri, argumentin që lufta civile në Greqi nuk mund të përfundon të me sukses në favor të forcave pro përëndimore dhe qeveritare, në qofë se nuk do të pushtoheshin pika të rëndësishme strategike në Shqipërinë e Jugut, pra me fjalë tjera, në qofë se ushtria greke nuk do të vendosës në Shqipërinë e Jugut. Pra ju shtua dhe një argument të ri, që sigurisht grekët me ndoni se do të zinë të shumë pesh në diplomacinë amerikane, britanike e tjerë. Por, fatmisisht, kjo argument nuk eci, veçanërisht në Washington. Washingtoni kishte objektivat tjera, do në të të parandalon të fitore në komunistën në Greqi, do në të të parandalon të shëndrimin e konfliktit civil grek në një konflikt balkanik, pasi në këtë rast të amerikanët të endjeni shumë rezikun e kërështë, intervenimit të sovjetikve në rajon me forza ushtarake dhe sigurisht ishte dhe reziku i shpërthimit të një lufte bëtërore që Amerikanët nuk e dëshëronin absolutisht në këto momente që sa po kështë përfunduar lufta e dytë bëtërore. Këshu që të dyja palet, Amerikanët zgjodhe strategjin e tyre 
politike dhe rusët zgjodhën strategjin e tyre, Amerikanët zgjodhët të përdorin organizatën e kombet bashkuara, me qenë se kishin një argument shumë fuqishëm, që në Greqi po sfidohej një qeveri legale, që 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 qeveria greke, nga grupet të armatosra. Dhe shtetet fqinë, që ishë shtetet komuniste balkanike, satelitët e bashkimit sovjetik, pra Shqipria, Jugoslavia dhe Bulgaria, po përkrahni në këto grupe dhe kjo përkrahje, që ishte në armatime, po dhe duke përdoru teritorit e këtyre shteteve, për të godit të forësat kërështare, kjo përkrahje sigurisht përbënde një shkelje të kartës së kombe të bashkuara. U kryua një komision hetimor, që shkonde në vijën e politikës amerikane, për qudi edhe rusët e pranuan të në këtë moment, sepse menduan që komisioni nuk mund të shë shumë shans për të gjetur argumente në favor politikës amerikane për ndërhyrjen e shteteve satelite në bashkimit sovjetik në konfliktin grek, dhe këtë komision bërë një raport në vitin 1927, raporti nga koj me faj Shqiprin, Bulgarin dhe Jugoslavin për mbështetjen e këtyre grupeve të armatosura për destabilizuar qeverin greke. Pas këti raporti, politika amerikanë shkon duke theluar pozicion në vetë në komit e bashkuar dhe kërkon kërimin e komiteti special për Balkanin, që është qytur unë skop që u kryua më vonë, i cili tani kishte edhe të dyrën e parandalimit të të ndërhyrjes e shteteve komuniste balkanike në Greqi dhe kontrolit në këto shtete. Sigurisht të se donë dhe Moska, sepse kjo do zbulon të pasaj gjithë ndërhyrjen e satelitë dhe të saj, që sigurisht e bërin me urdër të Moskës, të Stalinit, dhe me anë të vetos, sistemit vetos në këshilën e sigurimit, e kundështuan dhe këshu që politika amerikane ngeci për të realizuar një miratim një komisioni ligjorë në gjitha parametrat që kërkon karta e OKB-së. Atera Amerikanës zhjodhë një rrug tjetër, u anashkalua këshilë i sigurimit, keni pasysh se anashkalimi këshilë i sigurimit në një ojën e pavarësitës Kosovës nuk është hera e parë, pra dhe u përdojë asambleja e përgjithshme, e komit bashkuara, për të kryuar këtë komitetin hetimor për Balkanin, i cili u kryua me një vendim të majorancës së asamblesë së kombet bashkuar. Dhe, me andë të këti komisioni, i cili sigurisht vëndet satelitet bashkimit sotit nuk e njohen, e qytën të palishme, e qytën si vegrë të imperializmit amerikan, me ato parullat e propagandës kohës, nuk u lejua që të shkelte në teritoret e vëndeve tjera balkanike, por operoj kryosisht në Greqi. Dhe, këj komision në shumë rezoluta ka dënuar Shqiprin, Jugoslavin dhe Bulgarin për ndërhyrje për mbështetjen e në hyrën e luftën civile greke dhe për mbështetjen e gurelirive komuniste greke në ata forma që unë përmanda më lartë. Kjo ishte, si tu, shtelbi politikës amerikanë. Amerikanë synonin që me andë të komisionit për Balkanin, të ndalonin që lufta civile greke të bërësh një luft balkanike, por nga anë atjetër të vendostin, si tu, të majtën në greqi dhe politikën rusë për para opinionit ndërkomtarë, për para i presioni ndërkomtarë. Rusët ndojën politikën e kundërt, pa politikën e silurimit të një organi jetimor ndërkomtar, dhe, si të thushat e politikën tinzare të nëzitjes satelitë dhe balkanik për t'i dhe ndim gërridjeve komuniste greke. Në fakt, nga shumë studius, rusët e këshin qartë që fitorja komunistë në greqi ishe shumë e vështirë, dhe nuk është se kishin në një objektiv shumë të nguqëm për të realizuar atë, Por sënimi parë dhe themelori të tyre ishte që të përdojnë një greqin për të shkaktuar sa më shumë të lashe dhe kokqarje për rëndimit, por nuk dolin sigurisht të qonin që është në dreja tje që Amerikanët të vendoseshin ushtarakisht në greqi. Pra, nga dy palë dhe Amerikanët vetë nuk dolin të vendoseshin ushtarakisht, sepse me ndonin hapi tjetë dhe ishte vendosja e ruzve, dhe kjo do silte një hap afer konfliktin botëror, Por edhe rusët vetë nuk e donin, sepse e dinin që dhe ata do të ishin të detyruar shkoni një konflikt botëroj, që dhe ata si ishin të gatshëm të shkoni drejt të konfrontimi ushtarak. Të vim ke roli i Jugoslavis në këtë përplasi, në këtë konflikt. Një vit më parë, Shqipria i ka prishur mardhënjet me Jugoslavin. Cili është roli i saj? Po, politika Jugoslave e roli i saj mundaj të dy faza. Faza e parë është që nga fillimi luftës civile në Greqi në vitin 1926 në temi në verën e vitit 1928, kur mardhenjët e Jugoslavis me Shqiprin dhe me kampin socialist, me bashkimin sovjetik, u thyën, u prishën. Në këtë fazë, Jugoslavia ishe shumë interesuar, dhe në disa rastë në ndoshta ishte dhe më interesuar se Moska, që lëvizja komuniste në Greqi të este për para, për disa arsye. 
E para se Jugoslavia beson dhe që mund të fitoni komunistët, dhe dëshëron dhe shumë fitoni komunistët, pra, kishtë një loj nuance me Moskën. E dyta, Jugoslavia kështë interesat teritoriale dhe zemra e lëvizis komunistët ishë ishë në qytetarët grek slavofon të Macedonis, krajinës e Macedonis. Dhe me ndohë është që me antë kësaj lëvizit të arri është një autonomi të pakten e kësaj krajine dhe pastaj bashkimi mëtej në një shtetë ose një republikë bënda Federatës Jugoslave. Dhe për këta shtyje është kryuar dhe Republika e Macedonisë, e cila do ishte pjemont për të bashkuar dhe Macedonin Greke. Sigurisht kjo për qeverin Greke ishte përbënd një rezik shumë madhore. Pra, në që ose bëjmë një paralelizm i disë Jugoslave dhe Shqiptarve, u dhe që Komunisë Shqiptarës kishte asë një interes për të fituar në Greqi. Jugoslave të kishte interesat në mdajat territoriale, pa kjo është dalimi. Dhe Jugoslave u përpoqen të përdorin Shqiprin si një satelit tyre, përveç Moskës, pra, kishte dy presione në biqeverin Shqiptarë, dhe Beogradi dhe Moskë, dhe i në dy stetetën, ka një presion të malë që kjo të përfshirësh në mbështetjen e gorilleve greje. Por, Jugoslavët kishtin dhe një qëllim tjetër, që ishte shumë më i holë, më i storoluar, por shumë i rezikshëm për Shqiptarët. Ata donin që të angazhonin Shqiprin dhe të konfliktonin sa më shumë me përëndimin. Edhe vendosja e minave në kanarën e Korfuzit nga Jugoslavët, këtë qëllim ka pasë që Shqipria të amisohë shumë me Britaninë dhe me shtetë dhe bashkuar të Amerikës, me qëllim që ti ishte më i letë aneksimi i saj për Jugoslavisë, pra duke humbë një mështetje ndërkomtare, duke kryu një loj izolacionizmi ndërkomtare për Shqiprinë, pozitë e saj do ishte me dobët dhe aspiratat Jugoslavë mund të realizohë shumë më letë. Por, kishte dhe një tjetër, një qëllim tjetër, që ishte më i shpejt dhe më pragmatist, ishte që qeverinë Shqiptare të t'i bëni një presion shumë të madhë, duke e futur në i gjëndje situate konfliktuale me Greqinë. Konfliktualiteti politikës Shqiptare ma të Greke u shurbendë shumë Jugoslave, sepse Jugoslavët, po të shikojmë dokumenta që janë në komitet, në arkivën e komitet qëndëror, ka një sërë telegramesh të Rankovicit, drejtuar Koqit Zodzes, apo zyrtarve tjerë të lartë Shqiptarë, ku thuet se agresioni Greke është qështje ditësh, është qështje orësh, dhe në i moment thotë Beqe Baluku, kur ishte në një vizitë në Beogratë, u mendoje që kur do këthesh në Tiranë, lufta do kështë plasur. Kështu që kjo presion u shërbende shumë Jugoslave, e friksuan, e të latën, shumë u dhejtje shqiptare, përveç përqarive të brëndshme që i këshin futur e shumë presionve të tjera, me rezikun grek. Dhe kjo ka qenë një argument shumë i fort që Jugoslavët të vendosin divizionet e veta ushtarake në zonën e Korqës dhe të Kolonjës. Dhe u arrit dheri aty sa që në emrin e mbrojtjes së kufirë shqiptare nga surmet e ushtëris greke, ku shqiptarëve u thurë gjithmonë nga ushtarak të Jugoslavë dhe nga udhesit të Jugoslavë që ju se mbroni do të vetëm frontin me Greqinë, për do t'jemi ne, u arritë që qeveria shqiptare dhe udhesia shqiptare ta miratonte kalimin dhe vendosin e dy divizioneve Jugoslave në zonën e, që thashtë në zonën e Korqës dhe të Kolonjës. Ma di u të vendosin dhe forcat tona në drejtim të perendimit, pra në drejtim të zonës Geokastas dhe Sarandës, për të liruar vëndit divizioneve Jugoslave. Ky ishte hapi par i i pushtimit Shqipërisë në pushtimit Shqipërisë. Jemi dhe në vitin 1928. Pa, po flasim. Në 1928 në vje bëhet situata bëhet shumë më konfliktuale, shumë më kritike, se Jugoslavën nga njëra anë përshifnin që përshtojsh një fërkimet me Moskën dhe si tush po nëzitonin të kapnin momentin për të realizu atë që mund të realizohesh në Shqipërinë. U dhejtja shqiptare e pranojë si shtash, por informoj ambasadën sovjetike në Tiranë. Sovjetike të thanë shqiptarve që ne s'kemi një informacion për këtë, është i qështje e juja, për dhejtë se jemi informuar ka që vonë, vendosni në dhejtë dhejtë të ujë, si që vendoni ju, keni dhejtë të vendosni. Pra, bajtë një qëndrim asë njanës. Por, nga nga tjetë i Goslavë të shqetsua shumë për arsujës sepse mos kam bajtë i këtë qëndrim, nuk mund vepronin pa një tashmë, pa një miratim të moskës, situata për shkonde drejta gravimit dhe kësh u shty vendosja divizioneve. I Guslavë të kërkua në Verhojgjës që du të marrë shtinë të një lejen nga Stalini për vendosjen e divizioneve i Guslave. Gjë që su morë asë njëherë, kuptohet, dhe pasaj plasi konfliktin në qeshorë të 28-tës, mi disi Guslavëve dhe Byros Informativa apo Bashkimi Sovjetik, kështu që qeveria shqiptare mori një kurs të hapur pro Stalinit dhe kunder i Guslave dhe undërpre gjithë procesi në mesë. Mirë, edhe njëherë në njëjarjet e vitit Ishte ideja që në konfliktin që do të vazhonte, do të vionte, të përfshieshin edhe qamët. Kërkesa ka qenë që në vitin 1927 nga Zarë Javis, 
nga udhezi Partisë Komuniste Greke, për t'i përfshirë qamët, por atëherë nuk pati një përgjigje të prerë, dhe hapi vendimtar u morë nga qeveria shqiptare në mars të vitit 1929 për përfshirje dhe qamëve në konfliktin civil në Greqinë në kraun e sëmajtës, pra e forcave të Partisë Komuniste Greke. Qëllimi ishte i dy fisht, e para të ndimohesh Partia Komuniste Greke, por e nëve ogja donëte të landë të duart edhe me popullësin qame të cilën realisht e konsideronë të si një rezik për regjimin e ti dhe si një popullësi armisore ndaj regjimin ti në përgjësi, e cila mund të shkaktonë të kokqarje dhe probleme të mëdha. E them të sepse në mars të 29-ës, e nëve ogja ishte shumë i informuar që e majtat greke nuk ishte më shansë asë dhe shansi për sukses, pra ishte në ishte duke ardhë fundi, këshu që nuk është se ishte situata në balans dhe mendoj që të fiton dhe majta dhe Shqipëria mund të kishte një përfitim. Pra ishte thjesht një tentativ për të zbatuar urdat e Titos, dhe Tito ishte këtë qenë për para pra 127-ën në bështetës i kësaj, i kësaj, por që u realizu në moment ku ishim prish mardonjet me Titon, dhe për të zbatuar dhe kërkesën e partiz komuniste greke. Nuk nuk përjashtoja që të këtë pas një urë në nga Stalini. Endë së kemi gjithë dokumenta për të, kërkimet e arshme në për arkiva mund të avërdetojnë dhe këtë, sepse nga pikpamje logike me ndohet që endërojqa nuk mund bëndë një veprim tilë pa marë okejin e Stalinit, këshu që si dhe që oftë reziku që shumë, shumë i madhë, pasi popullësia qame do fudesh me disë forësave ndër luftuse, është të ma ma jërë që kështë dashtë të bënd të zerva gjatë kohës luftës dytë botërore, që do në të fusë të popullësin qame me disë majtës dhe të djathës në Greqi, dhe e humbra do ishte në rrath para jo. Popullësia qame i bëjë një rezistensë shumë të fortë, në rrath para nacionalistët qame, duke provuar dhe persekutime dhe brugime për këta shqyve, por dhe komunistët qame. Pra, pati një loj uniteti edhe të krahu të majtë dhe të djathë brënda popullësit qame, me qëllim që të mos implikoshin në këtë konflikt civil dhe u hodhën atë kohë parula, që ne, në qofë se shkojmë në Greqi, shkojmë me flamurin e ushtërisë shqiptare për shliruar qamërinë, por nuk shkojmë të bëmë i vejgla e smajtës apo e së djathës greke, jemi shqiptarë, nuk duham të bëmë i viktima të grekve, e tjerë e tjerë. Pra, dhe kjo dërshtoj. Me përjashtim të i mund të keshkuar gjithsejt 10 ose 20 veta, këshu, që mund të keshkuar vëndetarisht njërës dhe entuziast që kanë shku në këtë konflikt, të tjerë nuk pati të implikuar nga qamët në të dhe kjo, sigurisht, edhe sot e kësaj dite, mbajtë si një aset historik, për të reguar që kështë e i popullësi vizionare, e qetë, pajsore, që nuk donë të të merë të pjesë në nga tresa të vëndit fëqin, por kërkonte të jepeshin të drejtat e veta në rrug legale në basë të së drejtës në nërkomtare që egzistonte. Duk e nëzirë një përfundim, një konkluzion, a mund të suet që qeveria donë të të pushton të Shqiprin e jugut me këto veprime? Greqia sigurisht ka dashur shumë të apushtojë Shqiprin e jugut dhe po të shikosh gjitha aktet e saj, gjatë luftës dytë botërore, dhe më thënë, po të shikosh që nga momenti i penetrimit të shtërisë greke në vitin 2021, në fund vitë 2020, në fillim vitë 2021 në Shqipëri, ata deklaratë të tyre linjën të kuptojë është qartë që kështë në ardhë këtu për të mësut të reqërma nga Shqipëri e jugut. Por në shtator 2023 është një dokument shumë kompromentus ku qeveria greke kërkonë qeveri valeate, shtetë dhe bashkuarët Amerikës dhe Britanis madhe, që të pushtohesh u shtarakisht Shqipria Jugut, e cila pasaj të të jepesh Greqis në përfundim të luftës. Pra donde që që gjatë luftës, aleatët, bashkë me u shtërin greke, të pushtohen u shtarakisht të teritor dhe kjo të jepesh Greqis. Sigurisht, Departamentin Shtetit nuk e miratoj këta, që në këtë ko, dhe nuk u realizu kjo skenar, por ëndra greke vazhdoj. Që është jashtë që në periudën 26, së njëmi grekë mbeti, dhe në vitin 24, qeveria e papandreut deklaroj që do përpichesh për aneksin e Shqipërës Jugu dhe e futi në agendën e saj, edhe qeveria e cëderos në konferencën e paqës e kishtë në agendën e saj aneksin e Shqipërës Jugu, pikërisht në përfundim të konferencës paqës kemi fillimin e luftës civile dhe kemi gëshërtimin të një e aspiratave greke të vjetra për aneksin e Shqipërës Jugu me politikën e qeveris të Iranës në bështetje të një të konfliktit të brëndshëm, pra të forësave të majta në konflikt e brëndshëm civil grek. Pra, qështja e interesave të greqis për të aneksu Shqipinë e Jugut në beti e pandryshuar, por i shtuan element të ri. Dhe disa herë, gjatë vitit 
edhe në gusht të Dusenandës, apo që në majtë të Dusenandës, qeveria greke u bëri kërkesat të përsëritura dhe gjithnje me këmgullë se aleatve, shtetë bashkuar të Amerikës dhe Britanisë madhe, që të lejohesh të pushtohesh Shqipëria jugut, me qëllim që të blokohesh funizimi që i vinte guerilive greke tashme përdojnë pra elementin strategjik, që kështë dalë që element i ri, dhe me qëllim që vetëm kështu mund të kishtë e sukses lufta e forësave qeveritare kundur së majtës greke në Greqi. Jemi në vitin 1929. Në Europën lindore kryojt këshili indihmës reciproke ekonomike ose si që njët ndryshe kënerë. Shqipëria do të aderoj një muaj më vonë, ndërsa në shtetet e bashkuarat Amerikës kryojt pakti Atlantikut, ku marim pies 10 vënde e europiane përveç shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Kanadas. Ndërsa në Kinë, më një të torë, kryojt Republika e Kinës, malë që dunë ka hyrë të ashmë në Pekinë dhe shpalet president i Republikës së rehë. Më një të torë një 1929, shpalet Republika Populore e Kinës, e cila jep fund luftës civile dhe asaj ndërkomtare të dy dekadave të fundit. Kryetari shtetit u zjodh lider i partiz komuniste Mao Tse Dung, i cili me njëher pas mari së pushtetit, vuri në në kontrol median me antës së cilës më pas përpagandoj imajin e partiz së ti. Nacionalistët të kryesuar nga generali Chang Kai-shek u akusuan si mbështetës të shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Tjaponis dhe u eliminuan. Përveç reformave të shumëta, regjimi ti diktatorial është vënd gjithmonë në qëndër të sulmeve për shtypje në masës dhe ekzekutimet publike që kishin në shënjestër të dyshuarit si kundër revolucionar, biznesmen, ish punojnjës të kompanive për rëndimore, intelektual të dyshimt dhe një numër të konsiderushëm pronar të mëdhejnë tokash. Në një raport të publikuar nga Departamenti Amerikani Shtetit në viti 1976, thuaj se afro një milion banor janë vrar gjatë viteve të para, ndërko që 800.000 u ekzekutua në fushatën kundë revolucionare. Vetë ma u ka pohuar se afro 700.000 janë pushkatuar gjatë viteve 1929-1953. Përveç këtyre, së paku një milion e gjusëm vetë u dërgua në kampe të reformës në përmjet punës. Ma u cedun lindi më 26 djetorë 1893 dhe vdi që më nëndë shtatorë të vitit 1976. Në vitin 1929, ka filluar të zbatojt plani i par ekonomik dy vjeqar. Sa po është në shkruar marveshja e par trektare me bashkimi sovjetik, kanë filluar të inaugurohen veprat e para industriale me së të cilave fabrika e sheqerit në Maliqë. Me 16 janar u inaugurua në korë që para fabrikë sheqerit në vendin tonë. Në griti e kësaj fabrike bënë pjesë në ndërtimet të mëvaja që parashikohe në planin e shtetit për në griti e në industrisë në vendin tonë për forcimin ekonomisë për një jetë më të mjetë të popullit. Shoku Gogonushi, antari byros politike të Komitetit Central të Partisë të Punës e Shqipërisë për e të shiritin e inaugurimit. Ne, thot Shoku Gogonushi, do të ngrejmë këto fabrika dhe do të realizojmë në të gjitha drejtimet planin tonë se kemi si gjithmon në dimën e madhe të bashkimi sovjetik i cili nuk kursen asë gjë për të ambrojtur dhe ndimuar në gjdo rast popullin ton. Flet, drejtori i fabrikës shoku Lazo Sharo. Fabrika e pare sheqirit në vendin ton pakëzojt me emrin e militanti të vjetër komunist Ali Kelmendi. Prodhimi i kësaj fabrike do të plotësoj pjesërisht në vojat e vendit tonë. Por nësi e saj është e madhe pse i qëllë rrugën fabrikës e madhe të sheqirit që bashkimi sovjetiki ka vënd vendit tonë se bashku me fabrikat të tjera. O sa e bukur, anike ka gjyla, o sa e bukur, anike ka gjyla.
lidat që mos më duj Jam i abëngji, anë dhe dhe uj Një sa hatë më bëhe të një muj që nëjnë një fitore të re për popullin tonë. Populli shqiptar voton për kandidatët e kshilëve populore të fshatrave, lokaliteteve dhe reteve. Punëtor, fshatar, në punëca, ushtar, intelektual, në zënës, gra, pleq, dhe ke votuar për kandidatët e frontin. Shprehin edhe një herë dashurin e tyre të madhe për partin, për shokun e mverë, për pushtetin popullor, për bashkimin sovjetik, për Stalinin e ma. Në njëzit e të nëshkurt, në vigjilje në 31 vjetorit të themelimit të ushtrisë lavdishme sovjetike, në prani të uvejsit të popullit ton, general koronel Enver Hoxha, zhvillohet ceremonia e inaugurimit të vijës të dytë hekurudhore Turës Tiranë. E kurudha që lidhë portin kryesor me kryeqytetin është një vepër tjetër e madhe e rini son heroike që me pun të palodhur, entuziazëm e vetë mohim në luft kunder vështjësive dhe sabotimeve të agjentave trotskista Jugoslav dhe bashkëpuntarve të tyre në vendin ton, me ndihmën e madhe të bashkimit të lavdishëm sovjetik, arritin në fitorin e plot në mbarimin e e kurudhës. Flet ingjinjeri sovjetik Valeri Gajdarov. Shokur Amiz Alia për shëndet nërtojësit e kurudhës në emër të sekretariatit të përgjilshëm të rinis popullore të Shqipëris.
e kur u dha durës tiran që u ndërtua në sajtën timës e madhe të bashkimit sovjetik me pun të pa lodhur të 29 mi të rive dhe të rejave të punëtorve, teknikve dhe kuadrove tona ka një rëndësi të madhe ekonomike për vendin ton se sigurohet dhe shpejtohet transporti i madhrave dhe pasagjerve duke eliminua një numër të konsideruar shumë automjetesh që do të hynë në shërbim në vendet të tjera të nevojshme. Dhe porën në kryqytet nuk është një gjezë akonshme, banorët e tiranës shumë rral e shikojnë qytetin e tyre të zbardur. Dike shprezuar këtë rast të bardë, Grupet të rish lujnë me topat bore, këtu fiton shpejtësia dhe zotësia mbrojtse. Por son të do të qëndrojmë edhe të eksporti atyre viteve, tëftuar një histori me zhurmues kam një nga figurat më të kompletuarat të sportit shqiptarë, Zoti Petrit Murzakut. Do të qëndroja gjatë, po të ledzoja të gjithë tituit, që ju keni fituar gjatë karierës tuaj, mjeshtër i merituar i sportit, nderi sportit shqiptar, një mdjetë vjetë kampion në atletik, në flakjen e shtizës, biografia juaj sportive, është te për e pasur, do të qëndronim shumë gjatë, po të flistim për të, por ju jetën e keni ndarë, mes uniformës ushtarake dhe sportit. 28 mars 1925, u këthemilua shkolla ushtarake Skënërbej, nga Skënërbejgas, pjestar të luftës në senar shqimtare, fëmi të dëshmorëve dhe të ardhët të tjerët, u grumbullua në shkolla ushtarake Skënërbej. Dhe aty kishim dhe pedagog të tilë që ishin dhe shamirës të sportit, dhe aty filloj karriere ime sportive. Aty ne kishim pedagogë dhe trener Recep Ramën, i cili ishte gjithanëshëm volibolist, basketbolist, atlet, Ali Kasratin, që në grumullon dhe për boksin. I zetë sani ishte për ekipin e fotbolit. Kurse shkollas këndërbej ka qenë fidanishtja e ushtëris për kuadrat oficer, fidanishtja e klubi sportiv partizani. Një kosisht edhe unë mërshë pjesë me ekipin dhe basketbolit. Në shkollën në shtarakës këndërbej u kryua ekipi i parë i basketbolit i partizanit nga Skëndërbejgas dhe disa oficera. Kur i ka në bashkimi sëtik për sudime në vitin 1929 në Leningrad, Petersburg sot, aty pa të mundësi të zhvilloje edhe më shumë aktivitetin sportiv. Kështu që disa gjëra që mësova atje, në vitin 52, kërë u këtheva në Shqipëri, aplikova. Në vitin 28, para se këti kështë unë bashkimi sovjetik, më thrasin në klubi sportiv Parizani, se mund ngon të një tre, një lejtarë. Ishte zimi gjinali, konkretisht. Dhe më thamë për tritë më rëzakun shkojmë të amare nga shkollës së ndërbej, dhe më aktivizuën direkt me ekipin e Parizanit, në neshen me Vlorën. Kështu që filloj karriere i me fotbolit, volibolit, Ali Kasrati, i mungoni peshët e leta, 52 kilsh, u shtarë, në ushtri 52 kilë nuk ka. Vetëm shkollës të ndërbe kishte, aty me ishin Nërek Zefi, Koqo Kaliva, Petrit Sasli. Si ka mundësi që një njeri t'i përbaloj disa sporte brënda harku të një jave, sepse edhe gara zhvilloheshin disa. Edhe shumë vetëm pyqë, orë Petrit, si e delë ti me bëtë tre sërvitje në ditët? Unë i thëshë, nga ora 9 dhe një më djetë, bëshë basketbol me trenerin e merituar në imë pilkun, e partizanin. Nga ora 2 dhe një orën 4-5, bëshë sërvitje fotbol me këtë madhin Loro Bëriqy. Në orën 7 dhe 9 bëjtë në stërvitje e volibolli në palesën e teknikumës kulturës. 
Do me thani, më binde mu me bëj 6 orë servite. Kishim seansa pushimi, por ishte një gja e mirë, për asë se klubi sportiv partizani kishte një trajtim u shkjumor special. Kështu që shumë sportista që ishte edhe të rrethet të ndryshme, që ndronë pra në klubi sportiv partizani, për veç o rogës që mërëshin si shumë, Për të përfituar këtë trajtimi special. Për të përfituar dhe trajtimi në shimor. Se ushtim special. Kurse gjatë kësaj periode, pasaj doli një vendim në vitin 1954, ndalohet një sportist të marri pjesë në shumë sporte në sistem vajt e ardhe. Kështu që vajt e ardhe ishë fotboli, vajt e ardhe ishë basetboli, vajt e ardhe ishë vëriboli. Kështu që unë me pytëm, në ministri, oficerat më dhorë të ministrisë në atë kohë, mërë zaku tha, e i dim dhe që fotbol po e, volibol po e, basebol po e, do i vazhdo është gjitha, vendimi qeverris është për një sport vajtjarë dhe një sport grumbullim. Cini ke qefë me zhvillu, pa shumë volibol. Automatikisht, u shkëpute nga sportet e tjera. Në vitin 54, federata, Ftoj për një neshe miqësore, ekipin e Romanis, mi për nuk me nojë që ekipin e Romanis ishte e dyta në Evropë, e prunim me lujtë me ne që në sa i po ishim filluar. Maj madhi, në ekipin e Vëllibolit, ishe unë një se tre vjeqë. Të tërë të ishen tëtë muhet, nënë muhet, ishe gjimnazista. Kishtë edhe, ishte edhe Masaraga që e kishim, edhe pilot po vinte dhe i aktivizoshe me ekipin, ishe me mosh matë madhe, se ne pak. Kështu që me neshe me rëmunën në 54, e kemi bërë këtë stadiumi që mëllstafa, ke aneksi, ato pa tjetër nën kampion të botës, edhe kampion të Evropës, në me neve filestarët, në mundën të remezera. Neshe në dytë të bëmë që të e Stalin, në Koqovë. Ate neshe, që kur mori tjetër karakter, tre me një. Neshe në tret, e bëmë në Shkodër, entuziasmi të tifozëve të gjithë tjera, tre me dy më Shkodër. Ja bënë ato po të këthejmë me lujë pram të rëndë në rrifën e thanë ndonë. I thashu, jo, ju e një thashu, ku ishte Roman Stefani, banike të dorethu që ima menë shumë mirë, ishën një volibolisët matë mirë të Evropës. Neve, ishën filestarë. Dhe në thanë, ju dhe keni dëshirë të meri pjesë nga bjenate vëpjen, në 55-ën, foli me federatën. Në vitin 55, u grumbulluaj ekipi jonë, gjithë sej dhe të veta. Në Bukuret kemi shkuar, me thanë të drejtën, pa këpuc, pa tuta, pa mbathje, pa askur gjë. Në dhanë rëmunët, uniformën. Dhe bilem do t'ju pegoj një rrasë shumë interesant. Në i ishte gjë e ma dhe që një sportist mërë të qamë sportive, mërë të uniformë sportive. E ne këshim kjefë të dilëshim bulevarë, Ka që një nga përfitimet nga kjithë sportisti, materialet. Edhe në fund pas aji thamë, pas rafmet e ka vdek, Vasil Nagjit, o Vasil në i morëm gjitha këto, po në i bëni peshirë, kur të në me tha, shumë pretendime keni u dashin dhe peshirë. Në Bukoresh, ne që aparë në ra me Rusët, edhe Rusi ishe kampion e Evrope, edhe bote. Ne filloj të seti një mëllet shtatë për Shqiprin, i mëllodhi a i treneri Shagin. Tha që më një mërë tha për piqim për lunimi, me kele mëjt, atë e më fmi, që unë të ri, e dhe jëshu. I hynë një rusi dhe saj, bam, 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 më të rejtë dhe erë, në nëzorë e fishak i këme, ne ishe pare. Ne ishte dytë nëra me Filandën. Aty ke dhe fotografim që i kam dalë me Filandën, fitoria, e parë në ndërkomtare, në historinë e volibolli shqiptare. Fitu me Filandën, tre me dy. Në oha por eksi. Ne ishe dytë me Bilgjikën, edhe Bilgjika ju, tre me një. Ne ishe atë katër me Egyptin, edhe Egyptin ju, tre me një. Tunizia, tre me një. Tha në të oha, tha Shqiprarë, tha... Por, unë duha të kujtoj dhe një fakt tjetër. Në vitin 1953 ka ndodhur diçka në Shkodrë. A shë vërtet. Ekipi Partizani kishe në ishe me Shkodrë, fotbol. Aty luj edhe unë. Ajo në eshe pritësh, në qofë se fitoshim në eshe palëshim direkt kampion, në qofë se humë dhe ditë dhe dinamo, me i pikë për para. 
Mi po mobilizimi oni të për, edhe u hejgja ministrit komplet atje. Ne që u zhvillu në stadiumin e vjetër, me gjavori që shumë i thamë, edhe në fund të pjesës së parë, Gjellal Juka më bënë gollë partizanit. Ne me bo, 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 sula, se sula e kapi të obirë shirë të obirë e mori e për i gollë. Si të bëmë, Marojnë në ishe njëtë zera fitunë ata, njëtë në ardhën dhëmë në qveshës, në gjithë me kokullë. Kush erdi? E pritë, erdi general Petri Dumia. Ati i majsh dhe goja, i qikë i në vërkosur. Ta një dhe marrë sa në kam të tjera në tha. Ne e bëbë buja, mi vërte e ka kë besim fagë të tha, një dhe një gojë më së fornë njëse. E ne u veshëm, ne u bëmë gati, shiko për autobuse, Ka autobus, njësim i kam, në kam. Edhe në një më sportin, në vitet dhe turp, se në shifshin njerëzit, mas në eshe është fotbolisë dhe partizanin në kam. I kë i kë e asë dhe ka lunë në për të rrugizë dhe ne, dolëm dhejri ke... apër për qalekot, ke ura bunës, në kam, për nga sadjumi. E që dhe, në kre kohë më rapa, më po vjenë autobus e për jo. E që, e që, autobusin që dhe në urdhë në i, dhe në loshë, 2 km ma tanë urës bashalëgut, fshati bashalëk. Të lodhë nga fushë, nga neshja, të lodhër dhe nga ana psikologikët, o më në shumë. Edhe hece, 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 më në fund, e pamë autobusi nga lagnë. O, që e ka autobusi dhe? Kemi bëjë ashtë 7-8 km në kamë, sa dorëm nga shodra. Asta e në orën, hypë në autobusi edhe në klub Parizani. Në klub Parizani, ne kemi rritë në orën njitë natës. Ta në orë e gjithë bëshë, sa më rrunë neshtë dhe sa në kamë hezëm, më shofim ne, veturat, volga të, a o, fa në kush janë ta? Ishë ardhë, Betir Balukum, Sadik Bikteshi, Petri Dumja, sa oficera tjera, a ne vetë gjithë, me, ha me foli, që të vishim ne, ne ishim humbës, të lodhë ishim. Tha, mirë, mirë, tha, Dhe rrini këtu thasë dhe vim pasaj të akojnë prapë ne. O, bo, bo, thëmë ne. Ora një natës, jo në kam nejdëm, në kam rrugë në bëmë. Ma më fundë dhe rebesimi shkojnë në përdojnë më përnej, po pëse nësi dhe gjumi në thëri. Ne, unë flishe një dhomë me refikë resmen. E në thotë dhe refiku, po, po, dhe i bide murit me kohë, bëm, që bëm me thëshu, si për humë, po, 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 shë të bësh thëshu. Profesor, sepse ju keni qenë profesor për shumë vjetë në Akademinë Ushtarake, po e quaj se... Shkollën e bashkuar. Shkollën e bashkuar. Ju keni thyrë dhe një rekord në vitin 1955. Në dy disiplinat të ndryshme sportive, po e quaj dy sportet të ndryshme, keni fituar dy medaljet të ndryshme. Në vitin 1955, neve kishim neshe finale me shkodrë në volibol. Dhe lushi ke rrugë e Lbasanit, mi po ishe dit djele. Po di djele ishim finalet e hudhjës shtizës në... Stadium. Në stadium që mërë stafa. Mi po një thashtë këtyne dhe shikallë, dhe shikallë, unë s'jam në hudhjës shtize. Po mërë për vojë se në s'kemi në duhen pikët të këshu. E po mërë. Tu ke bë nejshë në volibolin, vjenë motorcikleta. Me estrevë belerin. Tha Petrita, e, hajtë e se doli e më në djenë stadium. Mi po të janë afer. Një të hypë motorit unë, beshë ove tutët edhe shkova dhe. Unë shtizë nuk ishe. Vesha këpusët, vetë në pusë atletikës i kështë marrë me vetë të thumë. E në në thotë Shaban Zeneli. Unë për Shabanin mund të themë fjalli jashtë të sakoni shumë të mira. Ishte dhe i pedagog në shkollë në misisë më në shme për fiskulturën. Oficer kapitenë. Tha Petrit, urdo shtizë në te me hulle. Më dha shtizë në vetë, e morë o bru, flutër e shtizë, theve rekordin. U, Shabani, i pari njeri që erdhim, që më përqapoj dhe muroj, ishe Shabani vetë. Ishe rekord i vetë. Tha betita, bënë i mirë dhe se unë të kështë nërmen me Elanda, që tha. E në urdhë nështë shtizën, të adhëroj, të kështë kujtim në unë, dhe të thysh rekord akoma. Një gjest të tjilë dhe mën, sportiv, rale bëjnë. Edhe, preja se e kohë, motorë rinal prabon, ke volibolli, ishte seti të retë, ishte dy mi një për ne. U putëm rrenu, rrapëm shkodëm të reme një, edhe 
Осман Палуши, кој е редактор и газета Спортим, на дворотен медалјат. И смет бил ова комуниконде, ке си ен разорит. Таш тоа се болфи рекорди кој тардот на мијешни Спорти Петрид Мурзаку. А то, о, кој е што го лути тоа се урекорди на тие. Па поисашам. Мора медалје на волиболет, мора да медалје на шизус, две медалје. Ја вон ти едр баскетболе, мора да е медалје кампионин баскетбол ќе убор нешкодар. Мир, меѓу ма полет пр баскетболин. А мунт ривализон те баскетболи ја на тоа вите ме баскетболистот дркомтар. За шум, шум за. Пра сува се. На раз пар не нукишем лејтар трубдиат. Ма ја дига не и што пасра ме Антон Хона ќе пара јас му ќе двиќе вали. Не го дека шум шок волиболиста. Фатми мека. Ја промени оде. На паналалн, ќе маргиналин. На баскетбол. Не ќе пара на тире не тоа видел беше Балканијада, но пет лета не ја. Тоа што шум на Букуреш. Не знам с кем ќе се двим. A tam na druhou jiný replán lůf ustalakšu, a na hýbem replán je na nímu dveře, mezi trenéry, mezi přijezdci, na bugoleš. Nejsem pan Mazdrege, s arytem mi nejsem. Mazdrege, me Jugoslavin, Jugoslavia kampion Evropy z basketbal. A ty lůndej malý basketbalisti korač, nezod nejmi to, musí kajle to, lůf to, vědom, musí jít mi dolen. Co je musí jít dolen? Co musí jít mi dolen? Ej, pa mi jo, moru, filoj neša. Bam, 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 pen pest minutet e para, njizet e tet me shtat, për Jugoslavet. Bet mu ne kërthejshim, kot në kot me kaptopja, dhe i kapshim që najrë. Një zi leshi, dhe do marrhojim Koracit, Koracit 2 meter e 3 gjatë. Një zi leshi një 75. Dhe marrhojim dhe. E në merë një dhe, e në filo një dhe, bam, gjuj. O një dhe, pa më zjojmë nga larkë, dhe. E di zesh puna, ishe tabel për gjam, ja tere, kërë 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 një veshtu. Se pa mërë, tha. Për të të thuj tabele, tha, që ta nëllohet nëshja. Ju, sigurisht që keni shumë episode simpatike që kanë të bëjnë me sportin, por unë sot duat kujtoj dhe një situatë vështirë që ju keni kaluar me jetë gjatë periudës që ju keni qenë pedagog në shkollën Skëndërbej, Bet fjal për Ortekun e vitit një mjenë në 181. Ka qenë dita jashkurt një mjenë në 181. Ne mali me gropa... Me qeku i shumëris, me qeku i shumëris, zona kjo është feken. Mali ishte është i mëluar me borë. Tematika e jonë e mësimit ishte Mënyra e lëvizjes në teren malor të mëluar me borë dhe të pilsuar. Atë dit, jara borë shumë, ja javë rre shumë. Ajo me qeku, është mali me gropa që mbatë të rranën me ujë. Mushen ato hinka të mëdhonja, që janë me diametër 2-300 metra, mushen me borë dhe jo borë kjo kolonë dhe në ujë, delë në shënëmëri, delë dhe në feken poshë. Atë dit, Kishtë më zimi i satarja. Më thëtë më shoku shëf, nëllë ka erë të ftofët dhe bje borë. Pra ne, me e zvoglu i qikin të nërarin e lëvizjet. Dhe hoj që pelerinë që kishtë e vesh, dhe pelerinë në ejtim kam, si ka u shokolore këshu. Shikoj edha, ka ngri pelerinë edha. E në unë thirë në darkën e bëshëm konkluzionet e më zimit, dhe thirë pedagogët. Ti ke mësim, po, kam dy toga, po ti, po, po ti, po, ti që planin. Mësimet e bekimit dhe të durimit dhe ti bësh ti marku edhe ti bashkim, bashkim lika edhe ti rrudhja rama. E ne, nuk do shkoni në majin e me qekut, një mje e gjashkin e 8 mëth metra, si mje e gjashkin e 5 metra është dajti, një mje e gjashkin e 8 mëth me qekut nalë. Do ti bi një faqës malit, me në kreshës më tepër, jo me ju një dhe rinal. Se është topët, ngritës, edhe frynë, erë. Këto ishin stërvitje të përvitshme, që bëheshin me studentët. Gjithë monë, i dhëtë vjetë asa këshin vazhdua të ne. Nisët grupi prej 200 vetash, ishin 5 toga. 
edhe i tog tjetër që erdi e mafon, për thaj, toga e kam sëris, filloj marku bëni demonstrimi, të rëgonë, kryum edhe militar alpinistik, kryoshim parmak, i thojmë ne, lidhët një i pemë këtu, vazhdo një pari i dytë i tëtë, lidhët me i venë e rrumla kothesa, në fundi, i fundit, hitë e nëjën në të, e të rritë e i pari në madhanë, kryoshim për të pasë mundësi për ndime, për të hecër. Mirë po, në këtë kohë, këtë për vazhdojnë dhe ka një regull në vizit malore, si të matë kërë është me borë. Ndalohen bisedat me zëtë lartë, ndalohen cellularet, ndalohen radiot, ndalohet të shtimet me armë. Për arsye se kryonë rezonansë dhe kryonë mundësi e rëshinës borës. Edhe zëri, bisedat. Bisedat me zëtë nalë, thë është. Edhe këngët jo që jo, jërë. Në këtë kohë të vazhdojshin, unë sa për unë nisën ato u ullë me hangër bukë. Komandanti me gjithë thërë atë e shërim punën së dhe i ratë dëshmora dhe i atje, të bë pishin kafe. Kur në digjojmë ne, automatikë bërë, bërë, shime. A shumë pak të shbëjnë. Orteko, orteko, kam me kam me lusë të dendat. Por ishë është këputur një pjesë e malit, e borës, edhe këput i kolonë në përgjusë. Edhe i mori për para në qëka kishte. Dhe ne u nisëm, Nga fushimi, shkumë për të ardhen dy mjerë dhe që në nëdhe, më thëjë mu shefa shko në nëllëta se ka ngellë sëndente i ka më lupë bora, është dhe marko atje. Kur shkova atje, që të qifshe? Fillu më gërmo, unë zorra dy tre veta për të dy ishën të vdekur. Sa këto vaja dy veta, oficera, që i kontroloni se mos nëdhe ne i rëshqit e tjetër, në njoftoni. Në këtë kohë vinë Nikolaj Bero, bashkë me tokën e vetë, unë qërim pullë me zever kambo, Dushan Shameti, që ishim shku nga fushimi posh, për të ndimu të në këtë kohë për të të njeri për të tjene. Orteko shefo, orteko për shefo ishtë të dërik të në borë, tuk e pënu. A i jo ishte një kryoj një zhur majtë të madhe, si ku me unë nezë i zetë helikopteri, i zetë tanksa, ja i gjuhë me madhe. I mori për para, me peme, me gure, me gjithë vetu, 500 metrë një faqe mali kompletu shkëput. Një për ishte në gryka, u më lodhe gjitha jo borë atër, në futi më nëna, edhe unë me thëndë drejtën kam bërë 350 metrë që e matë në topografët, më nëna në borë, briti kështë thyrë, drasë e ka në orë që më shthyrë, e në, rash me gropë atje, rash me gropë, po, më fërëm gjallë, gjatë ortekët më nëna, se unë kam pasë zhvillu shumë edhe, sportin e gjëhetis në nuj dhe për dalë, këtë e gjenë atyre nuk më bëshë për shtype, mi pa mrena në ortek me noje, unë të vdes unë kam nanan, kam gruan kam vajzat, nuk dhe luftoj e mrena, me dur, me gjithë gjenë tjera për plasë o nej, për plasë o nej po se kur shkoj e nuk dhje kur kam ra të mrena, bora kur erë dhe të ishte mbi 9 metrë si përfaqe, edhe më pyqë mu sa minuta në nejta mrena, kur të gjitha sa minuta mbi 20 minuta po jërë nuk diskutohet Rash me i gropa, të dhe nena, e në fillova me durë, më u dërgu, që kam gjallë, kjo ishte e para. Hapa dhe qikë me dorë, hyni ajri fresës me në kërë shopë, se kënej dukesh ma bëj kjilli, kurse poshë dukesh ma erë. Thashtu që ka dalja kënej, thashtu qoshë, kur qoshë, u shytë ma kje bobo, një lëmë nena, thashtu. E ne dhe qikë, në këtë kohë dole në dy gishtat, një këta, gishtat për jashta. Ato njerë dhe kërkoshin të shynë për Ore tha për lëviz njeni atje, dhe shpejt të shumë nga e rëda të kërmunë atë, kur panë flokë të mirë në ngrimë e këshu, po që ka shefi, me më ngrejtë, a manë të shumë mosën prekni. E në më kapën, prej kamën më nëzorë, më ngeli qizimja më nëna në borë, po dhe më ngeli qizimja, kur në nëzorën qizimja, në nëzorën dhe një student tjetër, gjallë dhe, ke kam të mija. A i kështë të thy kamën, tu, edhe klavikurën, edhe kralën Këte më tha dhe doktori Ferus Qarqani, që e ardhja të, tha Petrit ke bë mje që i ke hecë tha vetë, që i ka ardhë bashkë me dy vetë për karapa, me kam të mja, dhe ke vunë lëvizje organizmin. Ku shkova në vlomë atë, pyqër, aja në gjithë, aja në gjithë, ato dy shokë të mi, tre shokë të mi nuk ardhën. Tre pedagogët. Tre pedagogët. Shërim Pulej, Nikolaj Bero, edhe Dushan Shomedi. Dushan Shomedi, komandant Badalioni. Nikolaj Bero ishe pedagog taktike, 
shtërim pulle instruktori dhe kësë sërvitjes. Unë dhe Miza Feri, që e 5 dhejta që i këmë ne, vetëm 2 erdhëm në fushim. Unë i thoshe si janë ata. Një për kur i shifë që ata i kjamin, dhe shumë pësës më thoni, që ka nëllë, nuk jetojnë me tha. Pra ne më si kërko. Kjo është nga aksidentet më të më dha që kanë dodur gjatë stërvitjeve ushtarake me studentët, apo jo? Kjo ishte era parë, që në dhe shkollët bashkume. Ju keni marë edhe një medalje tjetër nga ambasada rusë, para pakosh me rastin e fitores kunder... Nën maj, ishim 15 veta që morim të, ish ushtarak, që kanë baruar në bashkinës e dykë. Kam shumë kujtime sportive, një dhome kam të komplet dhome nëve sportive. Trofet. Trofet, gjitha. Janë medaljet e mija, por kam dhe medaljet e vajzës. Të dy e vajzë kanë qenë antare të ekipi komtarë. Sigurisht, njëfen motrat murzaku, do më të voleboli shqiptarë. Edhe vajza i ngriti, 14 vjetë ka lujtë në Greqi, 14 vjetë ka dalë kampione, edhe ka marrë dhe kupa, ka bëdhe turne në kupët e Evropës. Vajza tjetër, sigur u mërtu qikë më shpejt, ajo ishe me Dinamon, Dole në dytëre vite kampionën, bënë i turnë në Itali dhe kështu që familje komplet kemi qenë familje sportive. Edhe gruja, grujnë, ka pas lutë volibol në atë kokër lunde Faria Hoti, në një ekip me Faria Hotën. Edhe, kur erdi problemi që u fejumë, në thashtë në lejnë në sportin ti, thashtë që sportin e vazhdoj unë, që vazhdoj punët e tjera, në s'ka sportin. Zoti Petrit, falenderoj që ishe sot një sëri me zhurmojës. Falenderoj që. Në Gjermani, hiqet bloku indarjes dhe kryojen dy shtete, Republika Federale Gjermane dhe Republika Demokratike e Gjermanis. Më 5 maj, në Londër, kryojet këshili i Europës. Ndërsa, në 4 maj, në një aksident aeror në supergat Italisë, Vdesin të gjithë futbolistët e klubit të Torinos, pes her kampion gjithsej 31 vetë. Të mërkurë në 4 majt një mje në në 129, ndodhi aksidenti ajror që njëhet si tragedia superga, ku humbë njëhet në të thuaj se të gjithë futbolistët e skuadrës e Torinos, që në atë komban të emrin il grande Torino. Skuadra e Torinos ishte duke o këthyër nga një ndeshje misore për balë kampionve portugesë të Benfikës, për ndertë të ndeshje së lamtumirës e legendarit Ziko Ferreira. Takimi u caktua të luaj të martën e 3 majt 1929, edhe ndeshja u zhvillua në një atmosferë vërtet misore, edhe pse formacioni humbi 4 me 3, mes duar të rokitjeve për Ferreiren i cili dha fund karierës i futbolistë. Të nesërmen më 4 majt, skuadra hipën në avionin trimotorës për të rikëthyër në shtëpi. Moti ishte i keqë me shi dhe me retu ulta. Pas kontaktit të fundit me radiostacionin, në base për shkak të kushteve të këqia atmosferike, apo të një nga bimi në altimeter, avion ju për plas me bazilikën e supergas të mbuluar nga një mjekull e dëndur. Ishte ora 17.05 minuta e 4 majt 1929, dhe pasojat e këti aksidenti ishin katastrofike. 31 viktima, mi disë të cilve 18 futbolistë, trajnerët e ekipit, masajatori, drejtuesit, të re gazetar italian, si dhe pjestarët e kujpajit. Afro gjusëm milion persona shmorën pjesë në funeralin e 6 majt 1929, i gjithë qyteti Torino su mblodhërët ekipit që ishte simboli vërteti asaj epoke.
beyond the soul will kiss just as before Këtu përfundojmë me disa nga njarjet e vitit 1929. Edhe në emisionin e ardhshëm, ne do të qëndrojmë në të tjera njarje, në të tjera isori me zhurmues të të njetit vit. Miru pafshim. Miru pafshim.